വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എം പി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പേപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്ജക്ട് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ബി എ എം ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എം ബി എ എം കോം ബി കോം ബി ബി എ എല്ലാ കോഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ ഇയറിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് എം ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യൂ ടി അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് കേട്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്സോ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇൻഡിരക്റ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഡിരക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റ് പല പേപ്പറുകൾ പേപ്പറുകളിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാറുണ്ടെന്ന് ബട്ട് ഇവിടെ പല സാഹചര്യത്തിലും ഇൻഡിരക്റ്റ് മോഡിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ അഞ്ചു മുടിയുള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിരക്റ്റ് മോഡിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിങ് എന്താണ് അതർ സബ്ജക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ശരിക്കും നമുക്ക് സിലബസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു ഇനി ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഓരോ മുടിയുള്ളിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ മുടിയുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടുവരാറ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മുടികൾ സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ വരാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ തന്നെയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം വരും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം ഇടാണ്ട് എന്താണ് തേർഡ് ലെസൺ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുടികൾ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും രണ്ട് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫാക്ടറിങ്ങും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗും ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എസ് ഐ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരാറ് മുടൽ നമ്പർ ഫോറിലോട്ട് പോണ സമയത്ത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡിരക്റ്റ് മോഡിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ എസ് ഐ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ മുടൽ നമ്പർ ഫോറിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു മുടിയുള് മുടൽ നമ്പർ ഫൈവ് ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കണ്ടുവരാറ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു അലോക്കേഷൻ സാധാരണ വരാറ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം അതിൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ
ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എസ് ഐ ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആദ്യത്തെ മുഡ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു എസ് ഐ ചോദ്യം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ എൻ ബി എഫ് സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് കണ്ടു വരാറ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടുവിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതിൽ ലീസിങ് ആൻഡ് ഹയർ പർച്ചേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എസ് ഐ വരെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാദ്യം ലീസിങ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ലീസിങ്ങിലെ ഉള്ള മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലീസിങ് ആൻഡ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലീസിങ് എന്താണ് ലീസിങ്ങിലെ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് ലീസിങ്ങിലെ ഒരു ലീസിങ് കോൺട്രാക്റ്റില് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് അതൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത് ലീസിങ്ങും ഹയർ പർച്ചേസും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്രോസ് ബോർഡർ ലീസിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പഠിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട് വരുന്നൊരു പാറ്റേൺ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാ അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോവാ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ കിട്ടാം ഇനി മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകണ്ടേ അതിൽ ഫാക്ടറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫാക്ടറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എസ് ഐ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അതിൽ ഫാക്ടറിങ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫാക്ടറിങ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം കണ്ടുവരാറ് വാരിയസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫാക്ടറിങ്ങിലുള്ള എന്താണ് വാരിയസ് പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് സിലബസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഫാക്ടറിങ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ടൈപ്പ് പഠിക്കണം ദൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് വാരിയസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് അതും റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കണ്ടുവരാറ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുക ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ് ഐ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫാക്ടറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ വെഞ്ചൂർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് വെഞ്ചൂർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐയിലേക്കും കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സോറി ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നാ
ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ദെൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എഴുതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യം അപ്പോൾ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ ആണ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാറ് ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സ്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഓഫ് എന്താണ് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോമൺ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മിക്കതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിലബസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിന് പകരം ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരരുത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മുടിയുള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ മൂവിങ് ടു ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു എസ് ഐ ചോദ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുണ്ട് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുണ്ട് റീസെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് മുഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യം പഠിക്കുക നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു എസ് ഐ കിട്ടും ദെൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടറിങ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിന് അത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം മാത്രം പെൻറ്റിങ്ങുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം വെഞ്ചൂർ ക്യാപിറ്റല് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോസ് ബോർഡർ ലീസിങ് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എൻ ബി എഫ് സി അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഒരു ചാ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സിലബസിൽ ചോദ്യങ്ങളുള്ള എങ്കിലും ഇൻഡിരക്റ്റ് മോഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു